เรื่องต่อไปที่จะมาพูดกันก็คือเรื่องของการเลือกใช้ฟอนต์ใน Photoshop CC 2014อย่างตอนนี้นะครับผมเลือกชื่อผมคือตัวนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วเนี่ยผมเข้าไปที่ Type ผมสามารถจะเลื่อนดูได้เลยนะครับว่าผมอยากได้ตัวไหนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะเยอะแยะไปหมดถูกไหมผมสามารถจะเลือกอย่างนี้ได้ครับอยากได้ b o w condense ให้เข้ากับ layout ออกพิมพ์ผิด b o w condense มันก็จะมีตัว b o w condense มาให้เฉพาะแค่นี้ตอนแรกเมื่อกี้เนี่ย scroll กันยาวเลยเห็นไหมครับแต่ตอนนี้มีเฉพาะเจาะจงให้เราเลือกได้เลยว่าเราชอบฟอนต์ไหนนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะครับกด escape ไปนอกจากนั้นนะครับเราสามารถจะฟิลเตอร์บอกว่าเอาเฉพาะ type คิดที่เราโหลดมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าเอาโบนี่ครับมีให้เลือกเต็มไปหมดสวยไม่สวยก็แล้วแต่ชอบนะครับให้มันเข้ากับ layout แต่ว่าบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้ตัวที่เป็นโบมันก็จะเอาเฉพาะตัวที่เป็นโบมาให้นี่ครับนี่คือการใช้การฟิลเตอร์การเซิร์ชในการใช้ไทป์ของ Photoshop CC ซึ่งมันจะมีเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนให้เห็นในเลเยอร์เลยสะดวกดีนะครับคราวนี้ถ้าเกิดบอกว่าเราหาฟอนต์ที่ถูกใจไม่ได้จริงๆลองไปเอาฟอนต์ตัวที่อยู่ในไทคิดมาหาดูซิกดนี้ได้เลยครับตัวนี้เป็นการเปิดฟอนต์แอดฟอนต์ฟอร์มไทป์คิดเนี่ยคลิกเลยครับมันจะไปเปิดเบราว์เซอร์นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเป็นตัวไทป์คิดเข้าเว็บไทป์คิดแล้วก็ให้เราเซิร์ชหานะครับอย่างตอนนี้ผมอยากได้ว่าเป็น heading นะครับเป็นการจำกัดว่าตัว heading นะครับแล้วผมอยากให้มันเป็นตัวสคริปต์คือเป็นตัวคล้ายๆลายมือนะครับผมก็เลือกดูเลยครับอยากใส่ตัวชื่อผมใช่ไหมส่งวูดดูซิว่าหน้าตามันเนี่ยออกมาแล้วตัวไหนที่ผมชอบนะครับมีอยู่5อันผมว่าอันนี้น่าจะเวิร์กนะครับผมก็ยูสฟอนต์กดได้เลยนะครับแล้วก็ซิงค์ปึ้งมันก็จะซิงค์ไฟล์ฟอนต์เนี้ยจากในเว็บไทคิดมาเข้ามาในเครื่องผมนะครับผมก็เปิดดูได้เลยครับเข้ามาแล้วยังเอ่ยยังไม่เข้าคือบางทีนะครับอาจจะต้องเข้าไปไปที่ฟอนต์นะครับจัดการซิงค์ใหม่อีกทีหนึ่งมาแล้วยังมาแหละเห็นไหมครับ FF Market มาเรียบร้อยนะครับไปแค่นี้เองครับตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าไปเลือกมีฟอนต์อะไรบ้างนะครับมาแล้วมาเก็ตเห็นไหมครับผมก็เลือกไฟล์ที่ผมชอบได้มาละก็จัดการเปลี่ยนพอยต์เปลี่ยนอะไรไปตามถนัดนะครับอาจจะสัก20ได้ไหมเรียบร้อยครับนี่คือการเลือกฟอนต์นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูได้ฟอนต์ใหม่ๆจากไทป์คิดนะครับเราสามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้ใช่ไหมนอกจากนั้นนะครับเราสามารถไปเข้าไปที่ Type นะครับแล้วก็เข้าไป Add Font from Type Kit มันก็จะไปเปิดเว็บหน้าเดียวกันนะครับ Library นะครับมาให้เราเลือกฟอนต์ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็มาที่ตัวคาแรคเตอร์นี้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีหน้าตาแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกฟอนต์ได้ฟิลเตอร์ได้เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกับตรงนี้เลยนะครับนี่ครับแอดฟอนต์ฟอนต์ไทคิดก็จะเปิดตัวไลบรารีของไทป์คิดมาเพื่อให้เราแบบเข้าไปโหลด
ัวฟอนต์มาได้เลยสะดวกดีง่ายดีนะครับคราวนี้มันจะมีปัญหาอันนึงซึ่งเราจะเจอกันเวลาที่เราเอาไฟล์มาจากคนอื่นมาทําต่อแล้วมีการใช้ฟอนต์ซึ่งเราไม่มีในเครื่องเราเช่นผมเปิดไฟล์เมื่อกี้ครั้งก่อนที่ผมทํานะครับก็คือเดโม3เนี่ยขึ้นมาผมในเครื่องนี้ผมสจําลองเหตุการณ์ว่าผมเอาฟอนต์ที่ชื่อมาร์มาเก็ตเนี่ยออกไปแล้วนะครับแต่ในไฟล์อันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราใช้มาเก็ตฟอนต์ที่เป็นเป็นฟอนต์ที่เราโหลดมาจากไทป์คิดนะครับ Creative Cloud C เอ่อ Photoshop CC เนี่ยก็จะถามเราว่าเราจะทําไงดีนะครับถ้าเกิดว่าฟอนต์อันนี้เนี่ยมีในไทป์คิดเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีในไทป์คิดนะใช้ตัวนี้ไหมถ้าเกิดอยากอยากจะโหลดกลับมามาโหลดกลับมาทํางานได้นะหรือว่าให้ใช้ตัวคล้ายๆกันเนี่ยที่เรามีในเครื่องนะครับที่เราทางเครื่องเนี่ยบอกว่าทางในคอมพิวเตอร์เราบอกว่าน่าจะใช้ได้เนี่ยเอามาใช้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีในท้ายคิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปโหลดมันได้เลยครับแล้วก็ resolve นะครับมันก็จัดการซิงฟอนต์มาให้นะครับพอซิงเสร็จเนี่ยตัวเนี้ยเรียบร้อยนะครับมันก็จะ change ให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมครับง่ายมากเราแก้ปัญหาในเรื่องที่ว่าเราไม่มีฟอนต์ตัวที่เขาส่งมาให้ถ้าเกิดว่ามันมีในท้ายคิดเราสามารถไปซิงฟอนต์ตัวนั้นอะ่ะมาใช้ทำงานได้เลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่ต้องมานั่งหาฟอนต์ซึ่งใกล้เคียงหรืออะไรเนี่ยมาใช้แทนคนที่เขาส่งงานทำงานลงนะส่งมาให้เราเราสามารถใช้ฟอนต์เรียกับเขาได้เลยถ้าเกิดว่าเขาใช้ท้ายคิดเราใช้ท้ายคิดแค่นี้เองครับ